，现在就回来就好了。你也够大度的。不是大度，是不在乎了。当你放下的时候，你就会不那么计较了。可你毕竟受过那么大的伤害，你当初是在乎他的。凡是能被你伤害的，被你欺骗的，都是在乎信任你的，否则你也骗不了。哎呀，拍个照片啊，比上班都还累，但是效果很好啊，是吧？拍的特别好。哎，姐来了，你们都在这儿呢。呃，我们刚才拍。走吧，走吧，走吧。哎，也不知道你们喜欢吃什么，我就自个儿点一家。想吃什么，再继续点啊。挺好的。哎，听说你们俩是大学同学是吧？嗯。我们两个住一个寝室、啊，所以家闺蜜。哎，我看草草看起来可比你小。哎哎哎，姐，能不能说点好听的？我们两个看起来分明就是。双胞胎嘛，又不爱听。草草，你结婚了吗？有孩子了吗？离了，孩子刚上小学。哦，那你生孩子挺早的啊？你呢？我有一个女儿，五岁了，跟大顺一样大。丽丽五岁了。没事儿，没什么。对了，表姐，你不是找我有事儿吗？什么事儿啊？对了，我今天去北湖了。你猜怎么着？我看见公爷女朋友了。很里跳，他跟别人还行，跟这种女孩，我非得给他搅和了个可。那你想怎么着？我特有办法。这张，这我看过了，你呢，再给杨董看一眼，没什么大问题的话，明天就把正式版发给他们。周总，周总在吗？啊，周总在母亲与办公室。啊，我有事儿，我要出去一趟啊。周总，小瑞怎么样了？他还是不愿意去医院吗？没有，他已经开始化疗了，在六个月。别太担心了，我已经联系美国方面的医院了，看看能不能找到合适的配型。好，那就好。如果有什么需要我帮助的，您尽快跟我说。好，先走了。哎，好，周总。喂，是新闻吗？我是周丽君呢。丽君姐，你回来了？什么时候回来的呀？我刚回来
，怎么样？都挺好的吧？挺好的，你呢？大伯的身体还好吧？老爷子现在可精神了，都挺好的。啊，对了，你现在还在六院工作吗？在呢。我想麻烦你一件事儿，我想让你帮忙打听一个病人。病人？是谁病了呀？是我的一个朋友，叫乔小瑞。我不知道他现在是什么情况，我看看有没有什么可以帮他的，我不好自己直接问他。那我帮你问问。谢谢你了，回头请你吃饭。客气啦，我们都好几年没见面了，应该是我请你才对呀。那回头见，啊，拜拜啊。给我给我给我来来来接球接球接球啊接球啊！看我的了啊！金轩，你回来了。爸爸回来了。那个菜都热好了，在桌上呢，赶紧去吃吧。啊。爸爸还做了鱼嘞，挺好吃的。几点了？该睡觉了。好。该睡觉了。还是最后这个。涛子，最近你一直都挺忙的。最近律所工作很多，马上要绿考了。听说最近北奥出了点事儿啊，在找融资呢。工作上的事情无可奉告。我是为了咱们的儿子，乔。爸。嗯。丽丽呢？啊，外婆带着她。啊。对。来，你坐下，坐下。爸，什么事儿啊？没事儿，跟你说句话。问你，啊，你跟许一飞就这么离了？嗯，离了，不离也过不下去。这结婚是个大事儿，是一个很严肃的事情。这这说离就离了，你，那，你有没有想到，丽丽会怎么样？对她有什么影响？爸。我的事儿我自己能做主，离了对丽丽不一定不是一件好事儿。既然这样，那你当初为什么那样对待宫姐呢？哎，你回来见到宫姐没有？爸，您就别操心我的事儿了，我自己心里有数。好好好好，不操心不操心，爸爸。你这个人呐，成也在你太有主见。拜，也在你太有主见。查到了吗？怎么样啊？查到了，你这个朋友啊，他根本就没生病，你不用担心了。确定，现在他已经知道这事儿了。好。周总，我代表董事会欢迎凯南基金加入北奥。杨总，合作愉快，以后还请您多多关照。您谦虚了。我公司为各位准备了午宴，各位请
红姐，作为公司的新股东，以后我就。你在我妈心里面的印象，你应该知道。你知道吗？我女儿丽丽，她跟你是一个星座的。是吗？啊，要不改天我带你去见见她。我能说我对这些不感兴趣吗？你今天把我叫出来，就想跟我说这些吗？那你还想让我说什么？如果你只是跟我说这些，那我撤了。我只是想告诉你，乔小瑞一直在骗你，他根本就没有白雪冰。你好，很高兴为您服务，请问您今天是剪发、烫发还是做护理？剪发。您今天是想整体矫健一下，还是简单修剪一下？剃光。
冯绿，冯绿，小米，小米，来一下，来一下。哎呀，哎呀，咱们的新书出炉了，当当当当。哎哎哎，哎，瞧瞧瞧瞧啊，哎，看看啊，哎，呃。为弱者证明，孙南威，冯上香，邓草草。我呢？你就是后边那俩字啊，何柱。哎呦，这枚我明显气场不足啊。啊哎，我们这个也是黄金搭档啊，哎，男的专业，女的温柔，只有这样的组合，那什么样的当事人我们都能给拿下。哎，孙绿，啊，初二把封面照的时候带上我啊，嗯，咱们组一个绿锁 F 四。你那是乡村大世界，啊，啊，这个书啊，都拿一些回去，给亲朋好友送一送，扩大扩大我们的影响力。哎、啊，等等，电话。阿伟，啊，我是上尉律师事务所，我是孙律师，什么？你你们是卫视台的法律栏目，哎，好啊好啊，我特别喜欢，我特别喜欢看你们的节目。什么？你要请我们去参加你们栏目的节目录制？好啊好啊，我们有空，我们有空啊。呃，明天具体联系。好的好的，哎，好的。哎呀，走走走，哎，听见没有啊？赶紧好好准备准备，跟我一起。去做这个节目，哎呀，这是要火的节奏啊！好，孙南威，你当我不存在吗？拍封面照我就落了一步，这上电视露脸的事儿，我必须去。我也去。不是，哎呀，人家说了，呃，要这个书里边照片的人去。书怎么了？没写我吗？冯上香。是啊，我也觉得冯律师挺合适的，能够代表我们律所的形象。邓草草，算你有良心。哦，对了，明天北奥和东祥那边签认购协议，你去吧。啊？我去不合适吧？那怎么不合适？你跟我那么多场了，肯定没问题。再说东西都准备好了，你去露个脸就行。呃啊啊！对，呃，去的时候呢，呃，把这个书顺便带一些，给他们发一发，也是宣传宣传啊。哎呀，好啊，好啊。对了，草草。明天把这些书呢，多给东祥那边的人两本。人家是做物流起家，短短四五年的时间，居然拿出两个亿成为北敖的股东，有实力，有潜力，咱们抓住他，啊！明天我们董事长会来签字，他希望一切松紧，只要龚总在就行了，别的董事等到正式股东见面会再见。很高兴能跟北敖合作，同样。就是还是有点不踏实。张总虽然是法人代表，也是委托人，但我们都谈到这种程度了，你们的董事长我还未谋一面，确实有点诚惶诚恐。我们董事长很低调，明天就能见着他。好，再见，明天见。再见，张。龚总啊。觉得有什么问题吗？这个东祥的董事长什么来路？确实挺低调的，一般出来说话都是这个张总。这次的定向增发还是操之过急，公司的原始股东持股比例下降到百分之四十，一旦东祥失业，认购了百分之八，那对公司的影响就会很大。百分之八还是太冒险了，其实最多只该给到百分之五。但是现在资金压力问题很大，这个问题要是不解决，万一老股东撤股，那就很麻烦了。可越是这时候，我越有点担心。东祥其实是做物流起家的，跟我们其实不存在竞争关系，而且我们来往的合同、法务都审过，应该没有什么问题。行，反正明天再见到了，一会儿你通知一下法务，把那些合同再审一下，别出现什么纰漏。好，下午我抽一个小时。送小瑞去医院，带我去他问好。不谈妥了，明天你出面签字就行。
十五万。按照您的吩咐，没说。你说弓箭看到是我的一瞬间。你在这等等，我进去了。等等。怎么了？我脸上有东西啊？没有。瑞，我在想、嗯，要不咱们换件衣？为什么要换衣啊？没什么，万一把误诊了呢？你为什么要这么想呢？没什么，我就觉得现在误诊的事儿也挺多。龚总，其实我……其实什么？你接着说。其实我也觉得应该换件衣服，要不先把这回做了吧，在这等我啊。熟悉的街道，你和昨天还在这里停靠，已经戒了往事的味道，我的幸福还没有变老，像一场的雨。这事儿就不用你操心了，我自己会处理好的。哎，喂，喂，丽丽，丽丽，丽丽，对不起，妈妈不是有意的啊。法律界的年轻伉俪，哎，不，他们懂不懂伉俪什么意思呀？你再看看这问题问的啊，你们在工作上是谁听谁的，在生活上又是谁听谁的？不怎么的，你们生活到一块儿去了又？再说了，把你跟孙丹薇搁一块儿，你多亏呀、啊！哎呀，可不是吗？这件事儿啊，是牺牲了我，成全了他，成全他什么？他现在可是网络红人了，很快就要去电视台做节目嘉宾，然后呢，就会有乘着立方背的女人来追求他，你连见他的机会都少。嗨，他还抖上啊？追我的人多去了。行吧，你别等到失去以后再在角落里哭啊。你今天先别说我了，弓箭，你怎么着？彻底放下了，不后悔
，别再跟我提这人了啊！我已经被问烦了。行，那你明儿跟我相亲去，我把资料明天发给你。相什么亲啊？别犯病了。所以说，你就是为了你失恋痛苦找借口。你知道一个人失恋的时候最痛苦是什么样吗？就是空窗期、金黄不接的时候。休息了，你先回去吧。新的方法可以治的，你试一下好吗？你不要别说了，修成，我没病。你说这样的话什么意思呢？别人病了，我没病。什么？这事顾总知道了。我不知道该怎么跟他说，其实早就查出是误诊。我一直在骗他，他说要带我换家医院检查，我怕是瞒不住了，所以你准备一刀了之。他现在对我好是因为我生病了，他因为我的事情跟邓草草分手。如果他知道我骗他，他会恨死我的。我觉得你多想我，工作跟我一样，如果知道你没有病，那这事真的高兴还来不及呢。你应该告诉他。你跟他不一样，他要知道我骗他，他只会讨厌我。我跟他彻底就完了，我还不如就这么离开。以后他还会挂念着我。其实就像不管我对你做什么，我觉得你都不会爱上我。你跟宫剑也一样，无论你做什么，他也不会爱上你，因为你不是他心里那个人。你走，对他其实没有那么大的影响。也许以后空的时候，他是会想起你。但是时间一长，肯定就把你给忘了。难道你就为了这一份挂念，背井离乡，一个人去一个陌生的城市，孤独的生活，没有必要吧？你是不是觉得我特别傻？那我其实更傻。爱一个人，有的时候是身不由己的。好了，时间不早了，你早点休息吧。另外，如果说你真的要走，记得告诉我。周丽君，我想约你见个面。陆经理，这是我们律所出的书，您多多指教。龚总，多多指教。邓律师现在太厉害了，出书了。陆经理，东祥的董事长什么时候到？这已经到点了。呃，应该。龚总，东祥实业的董事长到了，有请。
顾客就是上帝，你一定要认真的、细心的解答客人的问题，直到客人满意为止，知道吗？知道了。行了，就这样，下午不用回律所了。哎，怎么回事？你知道谁是北奥的新股东吗？谁呀、啊？关浩。关浩是新股东。他就是东翔的董事长，人家现在指名道姓要邓草草负责他们公司和北奥的所有业务。关浩是新股东，这么说，他就压弓箭一头了，中间再加个邓草草，这关系不大好弄啊。弓箭都有女朋友了，有什么不好弄的？这邓草草最后肯定是跟关浩在一起啊，这可真不好说。走吧，钟总，龚总在吗？龚总正在开会。哦，我找他。对不起，周总，很重要的会，要不我先带您去高管休息室，等龚总开完会，我请他立马来见您。还没跟你的小女友摊牌，你找我就这事儿？我不跟你说过吗？我自己的事儿我自己会处理。以后你要没什么正经事儿，就别到公司来了，影响不好。好，我知道了。对了，你不说你第一次带我吃饭那地方不是拆了吗？盖楼了吗？昨我路过那儿了，他还在，没拆。在我心里面。他已经拆了，没了。不管怎么样，陪我过去坐坐吧。今天不行。弓箭不是那么小气的人吧？请我吃顿饭都不愿意。要加班。我等你下班。不知道几点。没事儿，我等着你。你当兵的时候，我不也常等你吗？一等就是大半年。常有的事儿。这不算什么。这个就是我们的认购合同。关总，您还有什么不明白需要解释的？这本书大部分一定是你写的吧？一看就是你的笔锋，但视角比以前更广，利益也挺深刻的，不错。但为什么你的署名排在最后啊？所有的案子都是冯律。和孙丽接的，我只是负责整理。你还跟以前一样没心眼儿？你现在绿考成绩出来了没有？就这两天吧。我敢打赌，你一定能通过。我记得上学那会儿，你的应试成绩永远都是全班第一的。这张照片什么时候拍的？怎么没有冯少香，只有你和孙南伟啊？以后你要少拍这种照片，拍了以后啊，会让人浮想联翩。就你会想多吧？孙南伟可是你闺蜜的前夫啊。孙丽人很好，为人正直，长得也安全。长得安全有什么用啊？真正的安全感是以物质为前提，情感是其次的。曹操，现在无论我是从物质上，还是情感上，对你而言。是最有安全感的预告。你别忘了，只要你不再婚，孩子、房子都是你的。没什么事，我先走了。邓助理，麻烦你把这份协议书逐条跟我解释一下，好不好？请坐。在国外的时候。就是这个。昨天
。我找到这个地方的时候，我就吃了一碗，可是味道还是不对。我知道，是陪我吃面的人不在。十年前，我们也是坐在这同样的位置上，真快呀、啊。那又怎么样呢？这面会是十年前的味道吗？我知道我以前对你伤害特别大。那天从机场出来以后，我就出了车祸，一躺就是一年。周丽君，能不说这些事儿吗？过去了。让我说一下可以吗？真的，这么多年，其实我,我的心里一直。一直都在煎熬，你知道吗？我一直想找一个机会跟你说对不起，我真的很后悔，知道吗？我今天，你能原谅我？这次回来，我还有另外一个目的，我要跟你重新开始。开玩笑呢？我没开玩笑，真的。就从我们第一次约会的地方，一切重新开始。李娟，你要知道，在机场，你打掉孩子，离开我的时候。我们就已经彻底结束了。